इस ट्यूटोरियल में हम ये सम सॉल्व करेंगे विच से इज अ ट्रैंगुलर पार्क तो ट्रैंगल की शेप का कोई एक पार्क है ए बी सी हैज साइड्स 120 ट्वेंटी मीटर्स एट्टी मीटर्स एंड फिफ्टी मीटर्स तो ये इसकी तीन साइड्स हो गई अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट तो उसने एक गार्डनर है उसने इसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी करनी है एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इन साइड और इसके अंदर इसके अंदर उसने घास उगानी है ठीक है सारी जगह पे उसने घास लगानी इसके अंदर हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करते हैं बाकी क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट तो कहने का मतलब ये है कि कितना एरिया है जहाँ पे वो घास लगा सकती है ठीक है तो ये फाइंड आउट करना है तो ये तो बड़ा सिंपल है एक ट्रायंगल दी हुई है उसकी तीनों साइड्स पता है तो हीरोज़ फॉर्मूला लगा के हम उसका एरिया निकाल लेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी इसकी तीन साइड्स हैं एक साइड को मैं ए मान लेता हूँ से वन ट्वेंटी मीटर्स दूसरी बी वो है एट्टी मीटर्स और तीसरी को मैं सी मान लेता हूँ और वो है फिफ्टी मीटर्स अब ए बी सी जब पता हो तो एस सम निकाल सकते हैं वो क्या होता है तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय टू तो एस निकाल लो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू ए वन ट्वेंटी बी एटी और सी फिफ्टी डिवाइडेड बाय टू तो ये मेरा हो जाएगा टू हंड्रेड फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू दैट इज़ वन ट्वेंटी फाइव एस निकलाया अब एस ए बी सी इनकी वैल्यूज़ मैं इस एरिया के फॉर्मूला में डालता हूँ और एरिया निकाल लेता हूँ इसका तो एरिया हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू सबसे पहले एस एस है 125 ट्वेंटी फाइव इन टू एस माइनस ए वन ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी ए की वैल्यू 120 ट्वेंटी ए देन एस माइनस बी वन ट्वेंटी फाइव माइनस बी की वैल्यू एटी एन टू वन ट्वेंटी फाइव माइनस सी इज फिफ्टी इसका स्क्वायर रूट तो ये मेरे पास आ गया वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एन टू यहाँ से फाइव आ गया एन टू यहाँ से आ गया फोर्टी फाइव एन टू ये बन गया मेरा सेवेंटी फाइव इसका स्क्वायर रूट इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव वन ट्वेंटी फाइव को ये लिख सकता हूँ इसको सिर्फ फाइव लिखो इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखूँ तो ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव थ्री इंटू थ्री इज नाइन नाइन इंटू फाइव इज़ फोर्टी फाइव ठीक है और सेवेंटी फाइव मेरा कितना आ जाएगा फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री राइट फाइव इंटू फाइव इज़ ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री फिर से सेवेंटी फाइव हो गया इसको स्क्वेयर रूट करें तो इसको फर्दर जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक पेयर मेरे पास ये आ गया फाइव का ठीक है तो ये पहला पेयर बन गया मल्टीप्लाइड बाय एक पेयर और आ गया इस फाइव का मल्टीप्लाइड बाय एक पेयर ये आ गया थ्री का मल्टीप्लाइड बाय फिर एक पेयर आ गया फाइव का और उसके बाद इसका कोई पेयर नहीं इसका कोई पेयर नहीं तो स्क्वायर रूट फिफ्टीन अंदर ऐसे क्या ऐसा रह गया और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा थ्री सेवेंटी फाइव स्क्वेयर रूट फिफ्टीन इतने मीटर स्क्वायर इज द फर्स्ट आंसर कि इतना एरिया है जो उसको कवर करना पड़ेगा उसको जहाँ पे वो घास उगा सकती है ठीक है पहली चीज अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की अब पार्ट टू में वो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बाब्ड वायर बाब्ड वायर का मतलब वो जो कांटों वाली तारें लगी होती है ना अक्सर पार्क्स में लगी होती हैं या घरों के बाहर कहीं भी छोटे गार्डन के बाहर वो कांटों वाली तारें लगी होती है उसके बारे में बात कर रहा है अब वो ये कह रहा है कि उसको इस गार्डन के चारों तरफ ये कांटों वाली तार की एक इस तरह से फेंस बनानी है ठीक है एट द रेट ऑफ ट्वेंटी पर मीटर और एक मीटर तार लगाने की कॉस्ट कितनी है ट्वेंटी रुपीस ट्वेंटी रुपीस एक मीटर की तार लगाने की कॉस्ट लीविंग स्पेस थ्री मीटर वाइड फॉर द गेट अब इसको हम समझते हैं इसका क्या मतलब है अब ये मेरे पास गार्डन है ठीक है अब मुझे ये फेंस बनानी है फेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम लोग जैसे ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर यहाँ पे पिल्लर खड़ा करते हैं हम लोग ठीक है ये पिल्लर लगाया यहाँ पे 
एक पिलर यहाँ लगाया गार्डन के दोनों कोनों पे ये पिलर लगाए और उसके बाद इनके बीच में ये तार लगा दी वो कांटों वाली तार राइट इस तरह से हमने यहाँ पे ये तार लगा दी इसी तरह से एक पिलर मैंने इधर लगाया इस कॉर्नर पे और यहाँ पे भी फिर वो वाली तार लगा दी एंड सिमिलरली ये जो साइड है ये भी दो पिलर्स हैं एक पिलर ये हो गया एक ये हो गया तो इनको भी आपस में हमने ज्वाइन कर दिया लेकिन वो कहता है कि बीच में तीन मीटर का गैप छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे हमने गेट लगाना है तो ये गेट लग गया कि इधर से जैसे उसने एंट्री करनी हो तो ये भी बाउड वायर मेरे पास इस तरह से यहाँ पे लग गई ठीक है तो इसको मैं ये एक और कलर दे देता हूँ ताकि पता चल सके कि हमारी तार कौन सी है ठीक है तो ये हमने यहाँ पर तार लगा ली अब देखो ये जो पिलर है इसके ऊपर जो तार लगेगी इस साइड के ऊपर जो तार लगेगी वो उतनी ही लगेगी जितनी लंबी ये वाली साइड है इसी तरह से यहाँ पे उतनी लंबी तार लगेगी जितनी लंबी ये साइड है और अगर मैं इसको यहाँ तक पूरा ज्वाइन करूँ तो भी उतनी ही तार लगेगी जितनी ये वाली साइड है राइट इसको मैं तीन डाल देता हूँ यहाँ दो कि ये इसके बराबर है ये तीन अगर तो ये पूरी बनाता तो ये इसके बराबर होती लेकिन उसने बोला कि इसके बीच में तीन मीटर हमें छोड़नी है यानी कि ये हमारे पास टोटल कितनी है वन ट्वेंटी मीटर तो वन ट्वेंटी मीटर की बजाय ये जो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये जो तार लगी है ये एक्चुअली कितनी लगेगी हंड्रेड एंड सेवनटीन मीटर्स क्योंकि तीन मीटर का बीच में गेट है तो वहाँ तार नहीं लगेगी समझ रहे हो आप ठीक है तो अब हमें क्या करना है पैरीमीटर इस पूरी ट्रैंगल का निकाल लो ठीक है सो पेरीमीटर ऑफ ट्रैंगल ए बी सी ये कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी यानी कि वन ट्वेंटी प्लस एटी प्लस फिफ्टी विच इज़ इक्वल टू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर्स तो इतना तो हो गया इसका पेरीमीटर यानी कि ये पेरीमीटर अब वायर कितनी लगेगी सो वायर रिक्वायर्ड वो कितनी हो जाएगी जितना इसका पेरीमीटर है जितना ट्रायंगल का पेरीमीटर है माइनस थ्री मीटर्स यानी कि टू फिफ्टी माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू टू फोर्टी सेवन मीटर्स तो इतनी तार लगेगी अब देखो गेट किसी भी साइड हो सकता है ये उसने नहीं बताया कि जो वन ट्वेंटी मीटर वाली साइड है उसी तरफ लगेगा ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बोल दिया कि अगर इस साइड लगेगी तो ये वाली साइड हंड्रेड एंड हो जाएगी लेकिन ये किसी भी साइड हो सकता है सो इसलिए बेहतर यही है कि आप सिर्फ ऐसा करो कि इसका पैरीमीटर निकालो और पैरीमीटर में से तीन मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दो अब वन मीटर की कॉस्ट कितनी है एक मीटर तार की कॉस्ट कितनी है ट्वेंटी रुपीस तो टू फोर्टी सेवन मीटर्स की कितनी हो जाएगी ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी सेवन विच इज़ इक्वल टू फोर नाइन फोर ज़ीरो रुपीज़ तो इतने पैसे लगेंगे टोटल यहाँ पे तार लगा के बीच में तीन मीटर का गेट छोड़ने पर सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो कीप वॉचिंग मैथे माफिया